Magandang gabi mga ka-nature. Andito na naman po tayo ulit sa isa na naman pong gabi na hitik na hitik na naman po sa kaalaman. Uh, magandang gabi po. Nandito na naman po tayo sa I Know Right Nature Matters. At tayo ay nasa ating fifth episode. Akalain mo yon, nakakalimang episode na po tayo. Mga mga nature at maraming maraming salamat po sa um, laging pa panonood, lagi po ninyong pagsubaybay sa mga bagong karunungan na aming i-share sa inyo ngayong gabi. So ngayong gabi po, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman naman sa uh, AMMB or Alternative Minerals Management Bill. So pero bagong lahat, bago tayo pumunta sa ating topic, uh, ang gusto lang po namin sabihin ay ang I Know Right is a Facebook live show that discusses the burning environment, environmental issues of the day and what regular citizens like you and I, kasama ba ako sa regular citizens, o sige na nga, can do about them. Before we begin the show, I'd like to remind everyone to type your questions in the chat box or in the comment section and we will be sure to read them. So kung may tanong kayo, may comment kayo about today's episode, huwag po kayong mahiya na isulat po uh, ang inyong mga katanungan, ang inyong mga comment uh, tungkol sa topic natin. We'd also like to ask you if you could click the sign up button on our Facebook page, SOS Yamang Bayan Network, and sign the petition for the passage of the Alternative Minerals Management Bill o yung AMMB na ating pag-uusapan ngayon. At bukod sa AMMB, ang isa pang topic natin today, which is all in rage, is the climate crisis. The existential threat of climate change is no longer being debated. It is only a matter of time before the world as we know it is irreversibly changed. Our survival as a species, a species is on the line. On episode 5 of I Know Right, Nature Matters, we explain how climate change makes mining a vestige of an extractive past. The AMMB or Alternative Minerals Management Bill, mga kanitsyor, is an environmental bill that seeks to protect the environment and the welfare of the people from negative impacts of mining. The AMMB will repeal the 1995 Mining Act na kung maaalala ninyo, kung sinusubaybayan po ninyo ang ating uh, mga episode sa episode 1 na pag-usapan na po natin yan with Sir JB na alian sa Tigil Mina. The present mining law that has allowed mining corporation to level mountains to dust and poison rivers and divide communities all for profit. Sangalan po na ang pera. But the AMMB, written 10 years ago, was a product of a less harsh time. Today, the threat of the climate crisis, we need to examine the language of AMMB and anchor it firmly in the context of a climate emergency. To discuss this, we welcome to the show our main speaker, Attorney Avril de Torres. Avril is an environmental and energy lawyer. She's currently heading the research policy and law, pro and law program of the Center for Ecology and Development, or SEED. She also handles her own environmental law firm and act as a consultant for government offices. Ladies and gentlemen, mga kanichur, ating pong pakinggan ang mga magagandang sasabihin ni Attorney Avril de Torres. Hi, Avril. Magandang gabi. Hi, Jen. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa ating mga kanitsure. I am excited to join the fifth episode of I Know Right, Nature Matters. Salamat sa imbitasyon. Ang tatalakayan ko ngayong gabi is actually a think piece that LRC commissioned seed to draft. And it talks about mining in the age of climate crisis. Um, salamat, Jen. Tutulungan mo ako sa PowerPoint ko, di ba? Yan. So sa think piece na isinulat ng si tinignan natin kung paano ba tayo dapat magnina sa panahon ng um, krisis sa klima. Uh, simulan natin, can we advance to the first slide? We live in the age of climate crisis. This is the age where forest fires can spread and last for almost three months. It can um, spread to more than 50 million acres of land, kill over a billion birds, reptiles, and mammals, and kill 36 people. It sounds absurd, pero ito yung mundong ginagalawan natin ngayon. These are actual facts, and this happened in Australia. Ito yung nangyari na wildfire from November 2019 na tumagal hanggang sa end of January 2020. Uh, next slide, please. We live in the age of climate crisis where 
heat waves can be so severe na kaya niyang tumunaw ng mga kalsada. This is a picture from India back in May 2015 at nakita natin kung gaano kainit na parang naging gooey na yung kalsada. Actually, if we look at other reports, makikita natin um, may mga taong tumatawid pa na nasa stuck yung mga sapatos nila sa kalsada pag tumatawid dahil uh, natutunaw na nga yung kalsada sa sobrang init. Next slide. We live in the age of climate crisis kung saan an entire village can be swallowed up by the sea. This is a picture from Sitio Pariahan, Bulacan, here in the Philippines, just in December of last year. And it shows itong sitio na to, na dati naman may lupa, ngayon taon-taon na yung mga bahay nila tumatangkad. Tinataasan nila yung stilts ng bamboo sa uh, mga bahay nila para hindi sila abuti ng dagat. According to a climate change expert, ang nangyari dito sa sitio na to, dahil extract ng extract ng tubig yung mga mamamayan sa groundwater, Bumaba yung level ng lupa, tapos kasabay nito ang pagtaas ng level ng dagat. So what happens is land subsidence and then sea level rise complemented together resulted to this whole city being submerged now in sea. Kahit yung sa um, picture ng Australia kanina na pinakita ko, there's actually a study now that confirms that the conditions that created this tinderbox in Australia that allowed for this wildfire to spread for um, almost three months is actually 30% more likely because there's global warming that's happening today. I hope when we see these pictures and kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong storya, we're convinced that we're facing a crisis. Pero just to drive that point home, maganda rin na tignan natin kung anong sinasabi ng mga climate scientists kasi sila naman yung eksperto dito. Next slide. In October 2018, the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change actually released a report. It's the Special Report on Global Warming of 1.5 degrees Celsius. Nilabas nila to dahil sa Paris Agreement, yung agreement kung saan nagkasundo lahat ng state parties to it, um, basically yung buong mundo na kailangan na nating i-resolve yung climate change, yun pa yung tawag natin noon. At ang goal natin, dalawa. First is to limit global warming to 2 degrees Celsius. Um, above pre-industrial levels, but also to pursue efforts to limit it below 1.5 degrees Celsius. So, nagkaroon kasi ng um, discussion kung ano ba ang goal natin, 1.5 degrees Celsius or 2 degrees Celsius. The special report by IPCC looks into the difference of that half a degree Celsius. Ano na ba ang mangyayari sa mundo kapag naabot natin yung best case scenario? The best case scenario is 1.5 degrees Celsius. Second best case is 2 degrees Celsius. Worst case is where we are right now. And that's at 4 degrees Celsius. Yun yung pathway natin ngayon. In this report, tatlo yung main takeaways na uh, magandang makuha natin. Una, climate impacts are happening much sooner and far worse than climate models expected. Mas mabilis, mas malala than what climate scientists initially projected. Kaya natin sinasabi na crisis ito. Pangalawa, half a degree Celsius will cause a grave difference to a warming world. So yung difference ito na akala natin napakaliit na half a degree, napakalaki ng epekto nito sa magiging mundo natin. And so it signaled that we are no longer facing climate change. Yung matagal na nating naririnig na konsepto, siguro kahit nung bata pa tayo naririnig na natin to. But this report signaled that this is a climate crisis. Next slide. Um, allow me to show the difference between uh, the best case scenario of 1.5 degrees Celsius versus 2 degrees Celsius. And I want to emphasize this kasi the Philippines is a climate vulnerable country. And iba yung epekto sa atin kapag nangyari, nangyari to. Although the climate crisis impacts all of us, disproportionate pa rin yung impacts nito. Iba yung epekto sa bansa natin, iba yung epekto sa ibang bansa. At para sa atin na climate vulnerable, um, mas matindi yung mararanasan natin. So, in terms of extreme heat, 14% ng global population may expose to extreme heat once every five years. At 1.5 degrees Celsius yan. Second best case scenario, 37% of the global population. As for water scarcity, more than 350 million people ang uh, makaka-experience ng kakulangan sa tubig 
for our best case scenario. Second best case scenario, more than 411 million people. Ganun kadami. Next slide. Plants and animals, yung mga species na maglulose more than half of their range, ibig sabihin makakalahati yung lugar kung saan sila mahanap. 6% for insects, thrice as much if uh, sa second best case scenario, 2 degrees Celsius. 8% of plants at 1.5 degrees Celsius, twice as much at 2 degrees Celsius. 4% for vertebrates at 1.5 degrees Celsius, and then twice as much for a 2 degrees Celsius world. For crop yields, from 3% yung reduce from 1.5 degrees Celsius, magiging 7% yan at 2 degrees Celsius. Next slide. Tapos si level rise. Ito yung pinakita ko kanina na nangyayari na sa Sitio Pariahan. According to the report, 1.5 degrees Celsius would affect 31 to 69 million people. Ganyan kadami. And that's best case scenario po para sa atin. At 2 degrees Celsius, aangat yan to uh, 32, 32 to 80 million people. Tapos coral reefs. Kung may, mahilig tayo mag-dive, um, advocacy natin yan, yung protektahan, yung karagatan, at yung mga marine species doon. Um, ito napakatindi ng projection. Best case scenario, 70 to 90% ng coral reef will be gone. At second best case scenario, it's 99%. Virtually gone. And this will spell extinction for a lot of our marine species. So, ito yung mga projections. Um, next slide, please. Kaya natin sinasabi na this is the age of climate crisis. Crisis ito hindi lang dahil sa epekto niya, pero dahil din napaka-laki nung kailangan natin gawin to respond to it. Uh, according to the report, yung pathways that would limit global warming to 1.5 degrees Celsius, yung best case scenario natin, it requires rapid and far-reaching transitions in energy, land, urban, and infrastructure, and industrial systems. These systems transition are unprecedented in terms of scale, but not in speed. Ibig sabihin, unprecedented, hindi pa nangyayari sa history ng mundo. Hindi pa tayo gumagawa ng ganito kalaking uh, systems transition. Pero nakapag-transition na tayo ng ganito kabilis. Bakit sinasabi natin na ganito kabilis? Ano ba yung time frame natin dapat? Next slide, please. Sabi ng report, to limit uh, global warming to 1.5 degrees Celsius, kailangan yung anthropogenic carbon dioxide emissions will decline by about 45% from 2010 levels by 2030. And then reaching net zero around 2050. May sabihin lang yan ng anthropogenic carbon dioxide emissions. Ito yung mga emissions na tayong mga tao ang gumagawa. 45% from 2010 levels by 2030. That's just 10 years from now. Isipin natin kung ano ba yung mga 10-year plan natin sa buhay at paano natin, paano magbabago yung mga planong yun kung by 2030, 45% ng carbon emissions kailangan uh, mabawasan from 2010 levels. And then net zero tayo by 2050. That's just 30 years from now. Next slide. Ano naman yung itsura ng climate crisis dito sa Pilipinas? Nabanggit ko kanina, hindi porket um, may nararanasan nating lahat yung climate crisis, pare-pareho na yung nararanasan natin. Iba-iba pa rin. The Philippines, according to German Watch's uh, Global Climate Index Report, is the fifth most vulnerable country to the impacts of climate change for the past two decades. So dami ng uh, bansa sa buong mundo, tayo yung panglima na pinaka-vulnerable. And according to Pag-asa, ito yung mga impacts ng climate change na mararanasan natin or ng climate crisis. Warmer mean temperatures, mas mainit yung average na temperatura natin dito. More frequent extreme hot days and extreme rainfall. Yung dry season, mas dry. Yung wet seasons, mas basa. Increased droughts and floods. Tapos, mas malakas na mga typhoon. Next slide. Sinabi rin ng uh, Climate Central in its report that major cities in the NCR and actually other parts then of the Philippines will likely be submerged by 2050. And these are pictures from that report. So makikita natin 
maraming mga coastal communities na magsasuffer. Maraming coastal industries na maapektuhan ng sea level rise bukod dun sa mga nabanggit na impacts ng pag-asa. Next slide. And this is the context um, wherein we revisit the AMMB. Katulad ng nabanggit ni Jen, this is the Alternative Minerals Management Bill, a bill that uh, was a result of consultation with local government units, mining affected communities, and civil society organizations. And it proposes a alternative sa current minerals management framework natin. Pero, nung ipinasa itong bill na to, uh, nung unang beses siyang ipinasa was a decade ago, nung 2009 pa. At ever since, um, lagi lang siyang napipending sa Congress, and it still hasn't been enacted. Ngayon, dahil sa dekadang yon na nakapending siya sa Congress, napakadaming nangyari in terms of yung climate science, in terms of yung nararanasin natin mismo from the climate crisis, it's important na balikan natin yung AMMB and to ensure that it's anchored in these developments. Next slide. Of course, dito sa pagbalik natin sa AMMB, we still recognize that it's uh, a bold re-envisioning of the Philippine mining industry and it proposes uh, an alternative sa current export-oriented and profit-driven na mining industry natin. Next slide. Marami nang magagandang provisions from the AMMB and that's why we support it uh, fully kami sa SEED at kabahagi kami ng maraming organisasyon na tumutulak dito. It aims to develop a self-reliant and independent national economy Domestic needs based siya, so kailangan yung mga uh, ine-extract natin na mineral, it's guided by a national industrialization program. Uh, it primarily goes to domestic needs at hindi lang siya uh, primarily ine-export. It gives highest priority to the protection and enhancement of the rights of the people, human dignity, reduction of inequalities, equitable diffusion of wealth, political power for the common good, kasi it increases the share of the national government and the local government. It also increases royalties for communities. Um, it declares uh, the protection of numerous rights as part of its policies. And then, must stringent then yung environmental safeguards. Bawal ng open pit, bawal ng submarine tailings disposal, may isang buong chapter environmental protection, declaring a lot of important environmental policies. Um, so, napakaganda nitong bill na to. Um, next slide. At nung sinilip natin, it does take into account the climate crisis. Ang sinilip natin is yung uh, final na bill ni Senator Risa Honteveros for this 18th Congress. Um, hindi pa natin natignan yung kaka-file pa lang ni Senator Poe na bill. But in Senator Honteveros' version, it says, uh, the, pre the present mining law has not considered the occurrence of impacts of climate change and, and disaster risks. And in the past five years alone, many large-scale mining-related disasters have been reported. Uh, mining operations and climate-induced extreme weather events aggravate the impacts of disasters to the ecosystems and communities. So napakaganda actually nung na-establish ng connection. And that is that um, mining uh, uh, climate disaster-prone areas can exacerbate mining, disas uh, mining disasters or mining operations. Kaya ang uh, pag-translate ito sa bill is dinigdag yung climate disaster prone areas as a no-go zone for mining. Next slide. Pero nung tinili pa natin siya further, we found na limited pa rin yung language na on climate change. At pwede pa nating um, i-strengthen yung provisions niya at yung climate lens na ginagamit niya. Next slide, please. Nakita natin na um, it mentions climate change only in the context of climate disasters. Pero katulad ng nabanggit ko kanina, hindi lang naman climate disasters ang impacts ng climate crisis. Eh. Um, Siyempre yan yung lagi nating nakikita kasi rapid onset yan. Eh. Pag bumagyo, ramdam natin kagad. Kapag may drought, ramdam natin kagad. But as shown earlier, meron ding slow onset events. May sea level rise that can be as deadly, that can be as... Um, grave yung impacts to the community, may ocean acidification that can result to coral bleaching, land and forest degradation, 
loss of biodiversity, marami pang impacts ng climate crisis. And these impacts should be considered. Next slide. Second, it recognizes the impacts of um, climate disasters to mining disasters operations, but not the impacts of mining operations to climate vulnerabilities and gaps. Ang mining industry kasi intrinsically destructive siya. Para makuha natin yung minerals sa ilalim ng lupa, kailangan nating um, kalbuhin yung gubat. Kailangan natin um, buksan yung bundok. Or kailangan nating i-strip yung overburdens, tanggilin yung lupa sa taas para makuha natin yung minerals na nakadeposit dyan sa lupa. So it's intrinsically uh, destructive. Ngayon, paano niya ma-exacerbate yung climate vulnerabilities? Kasi ang ecosystems natin, may services yan sa atin. Na may naitutulong yan para gawin tayong climate resilient. Isang halimbawa, kung may, mayroon tayong isang forest na lush kapag may dumaan na malakas na bagyo, kapag yung ulan mas malakas, um, kaya niyang mag ng excess rainwater, kaya niyang i-prevent ang soil erosion, um, kaya niyang i-prevent ang landslides, at bukod doon, mag act siya as a natural barrier to stronger typhoons. Imagine din natin ang isang bagyo na sobrang bilis at lakas na dadaanin yung community natin. Um, versus, may forest siya munang dadaanan na papabagalin at papahinain yung impact ng bagyong yun pagdating sa community natin. Kaya ang pagminina, kaya niyang palalain yung pagka-vulnerable natin sa krisis sa klima. Next slide, please. Pangatlo, it does not consider the carbon footprint of the mining industry. Usually, pag sinabi natin pagminina ng minerals, ang naiisip natin is climate adaptation kagad. Hindi yung mitigation part kasi nga um, ina-exacerbate yung climate vulnerabilities natin. Pero hindi dapat natin i-discount yung contributions niya to our emissions. So yung sinabi na National Industrialization Program that's mandated to be formulated under the AMMD, it doesn't mention a 1.5 degree Celsius pathway. Pangalawa, it doesn't take into account yung mining value chain which could be emitting greenhouse gases. In what sense? Kapag nag-ooperate yung uh, minahan, kailangan ng kuryente, ano ba yung ginagamit na kuryente? Nanggagaling ba to sa kuryente na um, pinoproduce ng mga fossil fuel power plants na number one source ng GHG emissions causing this climate crisis? At kapag nagta-transport ba tayo ng mga minerals na in-extract, ano ba yung ginagamit na gas? Gas ba to, Petroleum? So, nagko-contribute pa to greenhouse gas emissions? At binanggit na rin namin dito because it's worth mentioning that fossil fuel extraction din um, should be looked into when we talk about the climate crisis. Although, kailangan nating tandaan na ibang batas yung nag-govern dito. Hindi ang alternative, uh, hindi ang Philippine Mining Act of 1995 at wala rin ito sa scope ng AMM. Uh, next slide, please. Pang-apat, it does not complement post-operational treatment of mining and disturbed areas with enhancement of climate adaptation and resilience. When it talks about rehabilitation, pinag-uusapan nito yung ibabalik niya dapat sa condition ng mining area dati. Pero iba na ang usipin ngayon na may krisis sa klima. Habang tumatagal, lumalala yung mga impacts na mararanasan natin. Ibig sabihin, kailangan tinataasan din natin yung kapasidad natin na um, mag-adapt at mag-respond to this climate crisis. So kailangan, kung tapos na ang operasyon ng minahan, yung pag-rehabilitate, hindi lang yung kung ano ba yung uh, estado nung lugar dati. Kailangan, ano na ba yung kailangan nung community, nung area, para makapag-adapt siya sa mararanasan na krisis sa klima. Next slide. Panglima, its just transition framework can be further strengthened. Napakaganda actually nung uh, just transition na uh, framework na nalagay na sa si AMMB pero pwede pa natin i-strengthen ito further. It already talks about job security, adequate wages, benefits, and safe working conditions. Um, it talks about an ESIAMP, ecological uh, I, sorry, Environmental and Social Impact Assessment Management Plan. Kailangan tignan dyan yung alternative livelihood. Um, next slide, please. At sinabi rin na um, pag naipasa kasi yan, all existing mining permits, licenses, and agreements are deemed cancelled. 
Pero mine workers and their families that may be displaced shall receive livelihood support and job placements. This is the very concept of just transition. Na kapag may phase out tayo na industry, kailangan yung mga workers na mawawala ng trabaho, tulungan natin na mag-transition to a new industry. Paano natin sila tutulungan? Hindi lang na lalagay nila, bibigyan natin sila ng bagong trabaho. We have to make sure that it's a sustainable job, may good working conditions, there's a good uh, a living wage, and may retraining. Paano pag wala silang skills dun sa bagong industry? But we said that this can be further strengthened because it says uh, um, under Section 163 that this shall be facilitated by appropriate agencies. So Malamang, Dole, would be one of the agencies implementing this. However, as of today, wala pa tayong nakikitang guidelines on just transition from Dole and an actual just transition project. So maganda na silipin natin to at um, bigyan pa natin ng detalye para masigurado natin na magiging sapat yung framework natin for just transition. Uh, next slide, please. Binanggit din yung EIASMP, um, ESIAMP, pero alam natin na under the Environmental Impact Assessment Process, required naman na ang social development plan na may livelihood development din. But so far, in our experience, hindi naman to nakakasigurado na affected workers are identified, na may retrainings or trainings for new jobs or of livelihoods, at may economic diversification. So hindi sapat na sabihin natin na may dapat may ESIAMP. Maganda na mas gawin natin stringent yung regulations natin dito. Next slide. Kaya um, ito yung mga recommendations namin to the AMMD na we hope makoconsider during deliberations. Next slide, please. Una, declaration of Paris-aligned policies. Hindi lang the promotion of social justice in all phases of national development, but also climate justice. Ibig sabihin naman ng climate justice is um, we have the right to develop, but we acknowledge the responsibility, which is global, to uh, respond to this climate crisis. So dapat yung national development isn't fueled by fossil, fuel, fossil fuels. Um, bukod doon, climate justice, may aspeto siya ng justice kasi kung sino man yung mga developed countries na nagsunog ng napakaraming uh, fossil fuels historically, also have the responsibility to assist us in developing using renewable energy. And uh, maganda rin na masabi na rin natin dito yung 1.5 degrees Celsius na goal um, at yung net zero carbon emissions goal by 2050 or sooner. When we talk about the protection of integrity of all ecosystems, maganda na banggitin na rin natin na para ma-increase yung ability natin to adapt to the climate crisis. So hindi lang protect also um, take uh, advantage of the services na binibigay nila na mapaprotektahan tayo from uh, yung krisis sa klima. Pagdating sa workers' rights and interests, sabihin na natin na we are also promoting just transition for the workforce. At when it comes to judicial stewardship of mineral resources, let's also mention climate smart stewardship of, of, of mineral resources, taking into account carbon emissions throughout the mining value chain. Next slide. Ang pangalawa naming rekomendasyon, integrate a 1.5 degree Celsius pathway in the um, development plan and of the uh, national industrialization program. Uh, total, minamandate na under Section 3 na mag-formulate ng national industrialization program uh, pursuant to a lot of principles. Isama na rin natin na dapat pursuant siya to our commitments to the Paris Agreement. One way also that we can strengthen this is first to adapt, uh, to update the NCCAP, National Climate Change Action Plan, na nung 2011 pa na develop, and then to make sure that it complements the National Industrialization Program. Next slide. Pangatlo, pre-screening of climate vulnerabilities. Ang pre-screening is a new concept na inintroduce natin sa AMMD. Um, under Section 51, ang mining proposals, pre-screen na at generally, ang tinitignan ay yung capacities of the mining company. Pero under Section 43, meron ding pre-screening uh, of areas open to mining. So ang tinitignan naman, tinitignan naman dito ay characteristics of the mining site, 
such as potential environmental impacts, potential cultural impacts, health impacts, carrying capacity, lahat nito. So ang magandang gawin natin, um, imbis na ito lang yung mga tinitignan, idagdag natin yung pre-screening of climate vulnerabilities and gaps. Ano yung ibig sabihin nito? Titignan natin kung ano yung mga nararanasan na climate impacts ng isang community kung saan mayroong proposal of mining operations. Halimbawa, tingnan natin na uh, mas exposed pa siya sa drought than other areas, mas madalas ba siyang daanan ng bagyo, tumataas na ba yung level ng dagat sa lugar na to? At uh, pangalawa, tingnan din natin yung climate gaps. Ano ang climate gaps? Dito titingnan natin yung poverty incidence ng lugar at un unemployment rates. Are these incidences and rates higher than the national average? And marami ba dito sa community na maapektuhan ay mula sa marginalized sectors? Halimbawa, marami ba ang fisher folks? Dahil ang fisher folk ay consider na um, the poorest of the poor. Next slide. Kaya mahalagang tignan ang climate vulnerabilities and gaps dahil sa sinabi ng IPCC in its fifth assessment report. It said that poverty and persistent inequality are the most salient of the conditions that shape climate-related vulnerability. Maraming mga conditions that make a community climate vulnerable. But poverty and persistent inequality are the most salient ones. Um, the poor communities are the first to experience asset erosion, poverty traps, and barriers and limits to adaptation. Climate change is an additional burden to people in poverty, it will force poor people from transient into chronic poverty and create new poor. Kaya mahalaga na kung, na kung ang community climate vulnerable na or wide yung climate gap sa community na yon. hindi na tayo magpasok pa ng mining operations. So this should be included in the pre-screening criteria. Next slide. In terms of rehabilitation, nabanggit ko na kanina, kailangan ding, ang goal is climate resilience. Mining should not only restore affected areas to previous conditions, but improve the area's climate resiliency. One way that we can go about this is to look into the Calamity and Human Rights Protection Fund under Section 116 and to expand its scope to include other climate impacts na pwedeng paggamitan itong fund na to to strengthen further climate protection. Next slide. And then lastly, just transition to green economy models. Noong 2017, DNR, under the leadership of then-Secretary Gina Lopez, issued DAO 2017-08. It mandated that DNR projects should be transitioned into GEMS, or green economy models. And green economy is low carbon, resource efficient, results in the generation of green jobs, dahil at the core of it are community enterprises. Kailangan mag-focus group discussion ng DNR together with the community, uh, social entrepreneur, civil society organizations active in that area to determine kung ano ba yung mga products or services na pwedeng ibigay ng community. At kailangan yung enterprise na to would further rehabilitate and or protect that community. Next slide, please. So ang recommendation uh, kahit na in place pa itong DAO na to, we can translate it already as a provision to the bill to ensure longevity of this policy. Pangalawa, if idagdag natin to as part of the just transition framework, we will ensure that although the responsibility of rehabilitation remains a mining company, affected communities will also be primary partners to rehabilitation. This would ensure na may sustainable livelihood sila at invested sila, may stake sila, sa pag-rehabilitate at pag-protect ng community nila. It would also ensure continuous rehabilitation. Next slide. And this is where I'll end. Um, while the Alternative Minerals Management Bill remains a bold re-envisioning of the Philippine mining industry, we are concerned that it might fall short of its objectives if it does not respond to arguably the greatest challenge of our time, and that's the climate crisis. So this bill, should mitigate the mining industry's contributions to the climate crisis, but also avoid exacerbating climate vulnerabilities and widening climate gaps. Next slide. 
uh, we hope na this think piece, this discussion will initiate um, important talks, important discussions on the intersections of mining and climate crisis, and ultimately, makapag enact ng alternative minerals management framework na um, magbabago sa current uh, export-oriented, profit-driven, and destructive mining industry natin. And would also enrich this framework that has long been envisioned and demanded by many affected communities and civil society organizations. Um, last slide, these are the sources that we use just for this PowerPoint. Uh, the think piece will be published by LRC and also will be part of the uh, Philippine Law Journal uh, issue this year. Uh, salamat sa pag sa amin para sa napakahalagang uh, diskusyon na to. Maraming salamat din, Attorney Avril, sa napakagandang discussion. Medyo napapanganga pa ako ng konti habang dinidiscuss mo yung uh, topic mo. Napakaganda. Napaka-informative. Lalo na yung AMB. Since, since episode 1 natin, lagi natin sinasabi na yun nga, sign the petition, help us uh, push the AMB uh, bill, or ma-enact ma siya. Pero ngayong discussion natin na to, nagkaroon ng linaw, lalo na kung may mga manonood tayo dyan na regularly watching from episode 1 to episode 5, may mes meron silang idea uh, bakit kailangan isulong yung AMMB. Medyo nalungkot lang ako ng konti doon sa first part kasi no, kabataan ko ang gooey applicable lang sa peanut butter tsaka chocolate eh. Hindi ko inexpect na applicable na rin pala siya sa kalsada, di ba? On our uh -huh. fifth episode, nalaman natin na tayo ay panglima sa pinaka-vulnerable sa climate crisis. Yan yung mga ranking na ayoko sana na nandudun tayo. Pero wala tayong nagagawa. Kaya mga ka-nature, ano ang dapat natin gawin para makatulong na huwag tayong mag-number five. Diba? Hindi ito yung mga goals natin, mga ka-nature. Ang gawin natin, pumunta tayo sa, sa SOS Yamang Bayan Network Page. Click po natin ng sign up at pirmahan po natin ang AMMB petition. At para sa mga nagtatanong naman, nasan daw makakakuha ng kopya ng think piece na ito, ng publication na ito, hindi pa po yan na ilalaba. So ano ang dapat gawin para makakuha agad ng kopya? I-like po natin ang page ng SOS Yamang Bayan Network at ng LRC o Legal Rights Center kasama sa kalikasan para first hand po ninyong malaman kung naka-out na yung publication dahil gaya ng discussion ni Attorney Avril, mas marami po tayong malalaman, mas marami tayong matututunan kung paano po ba dapat natin uh, itrato o tignan yung konsepto ng mining at ng climate crisis kasi may connect sila eh. may connect. Okay? Now, bago tayo mag, uh, magpatuloy sa ating discussion, mga kanichor, kung meron po kayong tanong na may kinalaman sa topic natin ngayon, on our fifth episode, hindi pa rin ako makapaniwala na nakakalima na tayo mga kanichor, lima, uh, pwede po ninyo isulat sa comment section na ating uh, SOS Yamang Bayan Network, uh, Network FB page. Kung meron po kayong comment, questions, babasahin po namin yan. Lalo-lalo na may kinalaman sa discussion ni uh, at, at Attorney Av. Ngayon, pupunta naman po tayo sa ikalawang yugto ng ating, uh, uh, ng ating show, di ba? On the fifth, fifth episode, hindi talaga ako makaahon. On the fifth episode, nalaman ko na, o nalaman natin na tayo ay panglima sa pinaka-vulnerable na uh, bansa when it comes to climate crisis. Tapos, tinig, tapos tinignan ko pa kanina yung mapa yung sa presentation ni Attorney Av, hinanap ko yung Manila. So, mga maaaring lumubog, mga kanature. Nakakalungkot, pero meron po tayong magagawa. So now, for our next performance, uh, magkakaroon po tayo ng, uh, as you know, uh, and I know right, we believe that poetry has the power to change minds and hearts. The abstract concept of environmental conservation can sometimes best be understood with the urgent power of poetic language. For our first performance, we have Mr. Carl Isaac Santos of the Makatas. Carl is an environmental campaigner, a graduate of communications, and he is also a member of the Linangan sa Imahen Retorica at Nyo, or better known as Lira, the oldest poetry organization in the Philippines. He performs balagsan with the Makatas. So ladies and gentlemen, Mr. Carl Isaac Santos. Hello, good afternoon. Or gabi na ba? Magandang gabi sa inyong lahat. I hope I malinaw ang 
dating ko sa inyo. At maraming salamat sa misis ko. Ayan, nandiyan sa kwarto sa pagpapakilala sa akin. <laughs> Pero muli ay hayaan niyo, ninyo ako sigurong magpakilala sa paraan ng isang balagtasero dahil kaming damakatas ay iyon ang aming itinatanghal at sa pano- at pagdating dito sa AMMB na ito ay nagkasundo kami na huwag kami magtalo-talo o magkaroon na argumento kasi ganoon ang balagtasan na uh, may isang mahalagang paksa na pinagtataluhan o pinag tinatalakay ng dalawang nagtatalong makata pero ngayon AMMB dahil pare-parehas kami ng Uh, layon at kagustuhan na maipasa ito ay nagkasundo kami na bumuo ng uh, isang tula para sa AMMB. Uli, Carl Isaac Santos, Batang Mutinlupa, pres ng pag-ibig, bilanggong, malaya, hindi sige-sige kung tumalinghaga, sino mang kataloy, di nababahala, dalisay magmahal sa ina at bayan. Lubus kung igalang, amat kalayaan, kapatid ng masa, kosa sa inuman, sputnik lumaban sa kalye tulaan, sa labas ng rehas ay bumabalagtas, bastonerong armas ay wikang marahas, pagsuko ang lunas sa mga pangahas, sumubok sa talas ng makatang danas. So yan. Patikim. <laughs> so ngayon, ito ang aming uh, tula, sinulat ko ito par- at ng kasama kong makatas na si uh, Dakila Kutab at si Tokayo na si Carl Orit. Ito ang aming tula para sa AMMB. Hayaan nyo akong sa inyo'y maghandog ng bersong makatas sa diway malusog. Nang maisatinig ang ating himutok, matinig ng dapat sa ating managot. Ilang dekada na silang nagpapatuloy, pagkayod sa lupang umani ng burol. Katag buhay na nilason, kinamkam na yaman at siyang nagugutom, lalong lumalawak. Mga lupang hungkag sa pag-aaruga. Laging tinitiyak na ang katutubo ang pinapalabas. Ninunong tahanan na di mapanatag. Ay walang katumbas ang pait sa inyo. Lamang tinutungkab itong bat bato at ang dinudurog inyong mga buto sa mana ng loob nang miminahin dito. Ating likas yaman na may ang kingdangal at mga hiwagang may bit-bit na aral ang paglapastangan ng hayok sa karnal. Hinukay, nilunok ang tanging mineral. Noong 1995, panahon ni Ramos, isang panukalang kakambal ay unos na dapat iwaksi ang batas na lunos na di lunas ang batas na nang bubusabos. Anong mabibingwit sa lawang basura? Anong mapipitas sa punong hubad na? Abang kalikasay ubos ang halina kay bilis na lagas dahil sa pagmina. Ang dekadekadang pagsaid sa yaman ng hungkag na lider nitong ating bayan. Ang ekonomiya tuloy ang pagtaas. Nararamdaman ba nitong Pilipinas? Ang batas sa mina ay batas mamatay. Paglaan sa hukay ng bayang hihimlay kundi mang may himig ng traktor at sigaw na hindi marinig ng palasyong hangal. Itong AMMB, di panakip butas. Ito'y munting tanglaw na mayroong bukas sa lupaing giliw 
ng takilang lumad. Nag-uugat itong aming pakiusap. Lulan ng kamaong nagkukuyom-kuyom. Suntok man sa buwan, butas ng karayom. Kasama ang bayan sa bawat tugon. Pagtigil sa mina ang amin pong hamon. Kung pagkaganid man ay muling manaig at ang pakiusap ay di madinig, kami magtatanim ng sigwa sa dibdib. Aanihin ninyo ang bawat pagpintig. Marami pong salamat. Magandang gabi. At muli maraming salamat sa LRC sa muling pag-imbita sa ako bilang damakatas. At sana ay sa lahat ng nakikinig ay suportahan natin itong uh, pagpasa ng AMMB dahil kung lalo ngayon, kung may panahon ng pandemya, nakikita natin kaya nila mag-prioritize ng batas na <laughs> Alam natin ay hindi iyon talaga ang purpose kundi para isuppress ang mga uh, may hindi magandang opinion sa kanila o hindi sumasang-ayon sa mga pinapatupad nila paano kala na may hindi magandang epekto sa lipunan ay sa tingin ko itong napakatagal na batas na ito sa pagmimina na antay sa kahirapan na, at hindi nakakiling sa mga kapitalista ay dapat matagal nang naipasa kung meron talaga silang political will at layunin na tulungan ang mamamayan at i-prioritize ang kalikasan. Yun lang. Sana mapag-isipan natin ito. Marami pong salamat. Maraming salamat din sa iyo, Carl, sa isang napakainit na performance. Thank you very much. At, uh, at uh, baka meron kang gustong batiin yung mga kasama mo sa Makatas. Oo. Oh. Magandang hapon sa inyo. Kumusta? Sana ay okay kayo dyan sa bahay. <laughs> kay Takila Kutab, kay Carl Orit, kay Soctelos Reyes, kay RR Kagalingan, kay, uh, kay Doc Lowe Ponte. Ang dami na natin. No? Sana ay makatula uli tayo sa labas. At saka sa mga tagalira, at saka sa mga bayaw. <laughs> okay, maraming salamat, Carl. Uh, Umuli ko may tanong po tayo, pwede po natin ilagay sa comment section ng um, at aming FB page ng SOS Yamang Bayan Network. Kung meron po kayong comment or question sa ating topic tonight, huwag po kayong mahiya. Ngayon naman po, uh, meron pong nagbabalik. A returning guest mga kaibigan, si Mr. Leandro Reyes. Leandro is the great grandson of Severino Reyes, the master, uh, the master behind the iconic Lola Basham stories. He's a spoken word artist and a theater actor. He represented the Philippines at the 2018 Lit Up Asia Poetry Slam in Singapore, where he finished as a semi-finalist. Also completed uh, yeah, as a semi-finalist. Ladies and gentlemen, uh, let's, let us again hear from Mr. Leandro Reyes. Hello, hello, magandang gabi. Salamat, uh, salamat sa introduction. Salamat sa pag sa akin dito. Sobrang kinatotoo ako na nandito ako kasi ang um, inaaral ko rin inaaral ko rin tong mga to um, aside from this project dahil meron akong binubuong collection na natungkol naman sa water pollution and it's very very helpful um, it's very informative thank you kay attorney Avril sa kay Carl um, sa mga uh, natutuhan ko ngayong gabi Para sa unang pyesa na ipaperform ko, inaalay ko to sa Manila Bay dahil ako ay tubong Remedios, Manila. Uh, madalas ako sa Manila Bay nung bata ako. Uh, maliwanag ang Raja Sulaiman sa akin nung yung plaza nung bata ako. At di ko nalalaman na yung basura pala na naiipon sa mga gabing yun ay destruction para sa future at ngayon yun, ngayon, na dinadanas na natin. Manila Bay. Manila Bay din yung pumagat ng pyesa. She resisted five Dutch invasions, hosted the destruction of three Japanese war fleets, 
endure the, the Japanese and Americans playing mine, no mine, for three lifetimes. After three wars, the Manila Bay was occupied by locals, building established establishments for recreation and forgetting. Bars and venues stretched through her side. Broken beer bottles and unsettled dreams consoled by her splashing song. In 2018, as a a hundred suspected businesses were injecting untreated wastewater into her body. The long list included the hospital and the local zoo. Tio, kaya ba, ta- kaya ba na to ng tae yung maanggoy dun? My seven-year-old nephew understood protest and togetherness through shit. It doesn't get more Filipino than that. We were, she was once home to upland forests, mud flats, coral reefs, and even a mangrove. Now, cigarette butts and medical wastewater lay afloat as she, as she still tries to comfort our pain. Oh, sweet Manila Bay, reduced to a shallow grave with white birds pretending to be temporary lilacs. In, our, in my grandparents' stories, you will always be blue. Yan. Yan yung unang pesa. Uh, Manila Bay. Uh, mahalagang pesa yan para sa akin. At nung, nung sinusulat ko siya, hindi ko inisip itanghal. Piling ko, gusto ko lang siya isulat para para i-save yung memory ng ng pakiramdam ko at that moment tungkol sa Manila Bay. Then later on, um, na-realize ko na it made sense to share um, that feeling. And again, as as we believe na poetry has the capacity to reach out and communicate emotionally and for us to understand these things holistically. Yan. Um, yung susunod kong pyesa na ipoperform ay recently revised pero matagal ko na tong isinulat. Uh, parte ito ng collection ko tungkol sa water pollution. At ang pamagat ng pyesa ng ito ay Drops. In my country, It does not snow. It heavily rains until we freeze. We curl up inside and under our blankets, never mind where the water comes from. In my country, children play under alulod waterfalls and jump on puddles of water supply leaks for fun. In my country, there is more water than salt, than rice. Countless rivers and brown bays Zesto straws swimming with supposed fishes, mocking decoratively. In my country, I live in a country of sachets and tetra packs appealing to our needs and bullying our supply. We have small sufficient do- doses of misleading promos to veer us away from horrendous schemes. I live in a country with beautiful subdivisions over irrigated land. I live in a country where we pray for fish and eat pig's blood. We litter voraciously and maintain the audacity to not choke on mineral water. Yan. Yan yung pangalawa kong pyesa. Um, very emotional yung, yung relationship ko sa mga pyesang to. And especially this last one. Kasi uh, feeling ko all my life I've been I've been fascinated with the treasure that is water. Um, rhetorically and literally. Um, yung yaman na naibibigay nito sa literatura natin napakalawak. Sobrang daming countless, uh, countless na yung mga tula na naisulat tungkol sa sa dagat, tungkol sa mga ilog 
tungkol sa ulan. And this has this has been fascinating for me as a writer ever since I was little. Kaya ngayong uh, kaya nung nagkamalay ako at nalaman ko na na threatened ang ating water supply in general or ang ating uh, yamang tubig. Uh, kinulungkot ko yun as a writer at nilabas ko sa pagsulat and hopefully nakakommunicate ko to um, sa mga tao um, with the small efforts that I can do. Yan. Itong huling pyesa ay pinamagat ang Fon E.L. ni Fontana. Uh, na nangangaulugang may-ari ng tubig at lupa. Ang pyesang ito ay alay sa kabundukan ng Sbanken ng South Cotabato. Irog. Pangako ko'y alagaan ka. Ang lahat ng iyo at ang buong ikaw. Maintindihan mo sana na hindi kita maaalayan ng ginto. Ang alay ko ay sayaw. Hindi ko aapakan ng iyong mga paa o ang iyong pinaniniwalaan. Iduduyan ka sa aking mga bisig kasabay ng alay kong awit. Awit na turo ng bukay, laleran, at ng tukay mal. Hindi kita maaalayan ng ginto. Pero sasamahan kitang maligo sa ulan. Yayakapin natin ang mga halaman ng walang katapusang hardin ng sbanken. Daranasin natin ang pagtibay na turo ng mga puno nito. Sa kanila nating na unang natutuhan, ang halaga ng pagkapit sa pinagtubuan. Hindi kita maaalayan ng ginto. Pero lagi kitang hahatian ng kwento. Pagsasaluhan natin ang mga storya ng mga nauna sa atin. Habang hinahabi pa natin ang mga kulay ng ako at ikaw. Isusukob natin ito sa ating mga balikat tuwing malamig ang gabi. Malakas ang ugong ng langit. At di, ma- di pa mapaghihilingan ng mga tala. Pagdating ng araw, ay buong ligayang ipamamana ang kasaysayang naipon ng mga albong sa mga susunod sa atin. Aakapin kita sa ginaw ng hamog. Ang alay ko ay aruga. Pamana ng eel amda de mi mukabaw. Hindi kita maaalayan ng ginto kailanman. Ang alay ko ay pagmamahal palibot ng hiwaga ng kalikasan. At pangako, Payayamanin kita. Yan. Maraming salamat. Yun yung tatlo kong pyesa. Thank you very much for having me. Maraming maraming salamat muli, Leandro, sa napakagandang performance. At maraming salamat ulit sa pagpapaunlak sa amin na makasama ka ngayong gabi on the fifth uh, on our fifth episode. Maraming maraming salamat. Yes, thank Ayan. you. Oo nga. Thank you very much. Ngayon, Attorney Av, mayroong magandang magandang comment mula sa ating SOS Yamang Bayan Network FB page. Uh, mula kay Mr. Tony Abuso. Mag- magandang gabi, Sir Tony. Mag- maraming salamat sa panonood, sa pagsubaybay. Napakaganda ng mga suwestyon ni Attorney Avril. Bagong provision para mas maipasok ang climate change sa AMMB. Congrats, SEED, LRC at SOS Yamang Bayan. So maraming uh, magandang maganda daw yung suggestion. Tapos pagbati po mula, uh, para pagbati naman sa Santos family, nanonood daw po silang lahat, kay Mang Henry at Aling Leonila, magandang gabi po sa, at maraming salamat sa panonood. Now, uh, ngay- ngayon po, pwede na po tayo magsimula sa ating uh, question and answer na part ng ating uh, show. Uh, ako muna, meron ako itatanong kay Attorney Av. Attorney, uh, bilang normal na citizen, gaya ko, di ba? Ano po bang pwede, uh, practical tips lang. Ano kaya ang pwede namin gawin para mas makatulong na maisulong yung uh, AMMB? Uh, makadagdag kami sa puwersa na magtutulak para yung AMMB po ay mas mapakinggan. Napakagandang tanong, Jen. I think yung pinaka, well, number one na pwedeng gawin, nabanggit mo na nung simula nitong episode, sign the petition. Um, yun yung easiest way. Buksan lang natin yung link 
na ipaprovide natin dito naman, no, Jen? And support the bill. This shows na, you know, this many people want uh, our representatives in Congress to enact this bill already. Um, pero bago yan, actually, mahalaga na tayo mismo silipin natin yung uh, latest versions of the bill para tayo mismo aware. And we can engage other people na nakakausap natin on this issue and explain why we need an alternative. Kasi lahat naman tayo apekto sa, sa pagmimina, hindi lang yung mga nandun sa communities kung saan may mining operations, pero lahat tayo naapektuhan nitong uh, mining. Attorney Av, uh, follow-up question ko lang. Doon sa uh, proposed na AMMB, ano, pwede ko bang malaman kung ano yung, uh, yung sa think piece na ginawa ninyo with LRC, pwede ko bang malaman yung ano yung palagay mo, yung part ng think piece na yon na dapat maging papulay sa mga tao? Na palagay mo pag nalaman sila na itong information na ito, ay tiyak na susuporta sila sa pagsulong o pagtulak ng AMMB. Hmm. Napaka um, daming tinalakay uh, dun sa think piece. Pero siguro ang i-emphasize ko is yung sa climate vulnerabilities and gaps. Kasi ito yung malapit sa mga nararanasan ng mga tao. Lahat naman tayo siguro hindi, um, ano bang word for that, indifferent or walang pake sa dinadanas ng mga kapwa Pilipino natin. Um, kung malaman natin na may mga certain communities na kapag may pumasok na mining operations doon, mas maghihirap sila. Malaman natin na yung uh, poverty na mararanasan na nila might not be just yung term na ginamit sa report is transient or panandalian, pero it could actually push them into chronic poverty na talagang matagal na silang magiging mahirap and it can create new poor. Yung mga dating tao na hindi naman mahirap, pwedeng maging mahirap kung may pumasok na mining operation na gagawin silang mas climate vulnerable. Um, ito yung isang bagay na siguro lahat tayo magkakaroon ng interest na suportahan yung um, rekomendasyon na to para sa AMMB. At yung ano ang global ano natin ngayon? Global temperature ngayong 2020? Uh, hindi ko alam yung specific temperature, pero yung pathway natin, kung saan tayo papunta versus our target of 1.5 degrees Celsius or 2 degrees Celsius, nasa 4 degrees tayo. Ngayon, kung napakalaki na ng difference dun sa half a degree Celsius na pinakita ko kanina, ano pa kayang mangyayari kung 4 degrees ang aabutin natin? Maraming maraming salamat at ay uh, Para naman po sa ating uh, dalawang uh, performers, uh, unahin po natin kay Carl Isaac Santos. Carl, nung ginawa mo yung piece about AMMB, ano yung pinaka-motivation mo or inspiration in, create, uh, in creating that particular uh, part of the balagtasan? Uh, yung AMMB kasi ay hindi malayo sa akin. Eh. Kasi bukod sa... Uh, advocacy ko talaga ang uh, sa environment ay naging parte ako ng Alyansa Tigil Mina before uh, doon ako nagsimula sa NGO and ako naging communications officer nila so nagkaroon ako ng uh, somehow malawak na kaalaman pagdating sa pagmimina at yung epekto nito dito sa uh, bansa lalo na lalo na sa mga tao so Uh, kahit isa sa mga lagi kong iniisip kapag gumagawa ng tula ay somehow dapat meron agwat ang ako bilang makata sa ginagawa kong akda. Uh, sa akin yung AMMB medyo hindi ko maiwasan na dumikit sa akin masyado yung, ano, yung tula maging parang personal kasi sa pagtatrabaho kong yun, nakapunta ako sa mga mining affected community. And well, hanggang ngayon naman ay kasama sa advocacy ng kinabibilangan ko organisasyon, yung, yung Living Low Data si ay yung anti-mining. So kahit ngayon nakakapunta sa mga mining affected communities and nakikita na mas lalong nagiging worse yung condition nila at palaging nakapaibabaw sa akin yung Uh, kalagayan nun. At, ayun, na 
dahil nga ang tula, sabi mo kanina, na malaki ang ginagampanan nito sa bilang ang arts ay part ng humanity, ay kahit pa sinaunang panahon yan, ay bago pa ang o anong mga dokumento meron na tayong kahit oral man lang ay mahalaga ang literatura sa mga tao so malaki talagang ginagampanan nito kaya uh, dapat uh, ma- yung ko ano man lang yung uh, pakiramdam ko ay somehow maiipat ko para magkaroon ng participation din sa mambabasa o sa tagapakinig dahil syempre kung hindi ka pinag-iisip man lang o bin- binibigyan ng something na matututuhan ng binabasa mo o ng pinapanood mo na, na pagtatanghal ay baka hindi siya tula. Somehow, bukod sa entertainment ay may ganun layunin ng pagtula at pagmamakata. Para naman kay, maraming salamat, Carl. Para naman kay Leandro, uh, yung mga pieces na binasa mo kanina, eh, if, if you truly listen to it, actually medyo uh, malungkot, mababa yung energy ng messages, but somehow, you were able to make it sound beautiful. So, is this your process? I mean, uh, could you explain to us how were you able to come up with such kind of a result sa mga pieces na binasa mo kanina? Um, isa sa mga pilosopiya ni Severino Reyes, isa sa mga pilosopiya ni Severino Reyes na pinapahalagahan ko ay kung na yung accessibility ng pakiramdam towards the literature that we read. Um, hindi ko gusto, gusto ko matanggap nung mambabasa kung ano yung mensahe um, two, three times after reading the poem and more times than after. Um, kagaya nga lang sinabi mo, uh, hin- ma- ma- malungkot or ma- ma- medyo dark yung mga tema pero yung pagkakabasa hindi. Na hindi mo makikita kung hindi mo talaga inspect So, kasama yun, oo, kasama yun sa process ko. Uh, naniniwala din ako, isa sa mga... Um, Inaral kong uh, makata si Billy Collins, sabi niya, um, or sabi, sabi, sabi niya sa lecture niya na ang kapangyarihan ng isang tula ay nasusukat sa katahimikan pagkatapos natin tanggapin yung tula ngayon. So, yung, yun yung gusto kong ibigay na pakiramdam na gusto kong i-cross na naramdaman ko din na baka sakaling pwede nyo ring isipin or pwede nyo ring danasin kahit na hindi nyo na dinanas yung mismong dinanas ko. And I think that's um, important because it connects us humans. Uh, parang di naman natin kaya danasin lahat eh. But through literature, we can. Um, however small or big um, the reading and the translation of the reading is. Maraming maraming salamat, Leandro. And you were successful and making us feel that way. Otherwise, hindi namin itatanong. Maraming maraming salamat po sa lahat na nanood. Uh, bago po tayo magtapos, uh, meron ba tayong, uh, sa mga guests natin, meron ba kayong gustong sabihin, final words, o may mga iimbitahan po ba tayo sa ating mga show? At ni Av? Uh, maraming salamat sa, I know, right, Nature Matters, sa imbitasyon. Uh, sana abangan natin yung Think Peace ng SEED at LRC. Ipapublish yan ng LRC at talabas din yan sa Philippine Law Journal. Maraming maraming salamat, Attorney Ab. Carl? Uh, ako siguro ay ngayon sa nangyayaring pandemya, siguro pakiusap ko sa mga tao ay sana uh, napag-isipan natin kung gaano kalaki yung nag epekto sa atin ito at malinaw sana sa atin na may kinalaman ito at malaki ang parte ng kaganapan na ito sa ng pagkasira ng kalikasan. So sana suportahan natin hindi lang ang uh, pagmimina na advokasya, pati na rin ang iba pa, lalo na yung pat- pagdating sa coal, pagdating sa uh, mga iba pang apektado ng mga pangkalikasan na usapin sa bansa. Sana suportahan natin pati yung mga iba pang organisasyon. And ako bilang makata, wala sa bahay lang naman ako. So, ayun lang. 
check-check lang tayo ng mga tula online. Tapos, ah, ang ano pala, ang linangan sa imahin rhetorika at anyo, ang lira, kung gusto nyo uh, kahit papano ay matuto, tumula, magmakata, ay online gaganapin ang palihang lira. So, i-check nyo yung page ng lira, search nyo lang sa Facebook, linangan sa imahin rhetorika at anyo, at Ayan, kung gusto nyo kaming imbitahan, ang damakatas, magbalagtasan, or kahit mag-inom lang, check a message lang kayo sa Facebook, andiyan kami. Salamat. Andrew? Uh, ako naman, um, una sa lahat, maraming maraming salamat sa LRC for again having me. Sobrang dami kong natutuwaan sa inyo. Um, sobrang karangalan na, na maging nandito. Uh, um, ako naman, meron akong show every Wednesday. Uh, online, uh, Leandro and Maya, a spoken word podcast, kung saan tinatala kayo namin ng poetry and different topics. On a weekly basis, uh, once a month, meron kaming guest uh, na pinag-uusapan namin yung tula as an art form and how it crosses to other art forms as well. Um, so yan, every Wednesday yan, uh, sa YouTube, uh, pwede nyo i-follow yung Collaboratory PH or Leandro and Maya sa Twitter and Instagram para maraming, for details. Thank you. Maraming maraming salamat, Leandro, Carl, and uh, Avril. Magti-thank you lang po pala ako sa lahat ng mga nag-download ng uh, publication ng LRC nung last episode namin, yung tungkol sa coffee. Uh, maraming 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 salamat po sa pag-appreciate ng research na yun na ginawa ng LRC. Muli po, uh, pa, kung uh, nasa SOS Yamang Bayan, FB page na po kayo, paki-click lang po ang sign up button at paki-supportahan uh, paki ng petition ng AMMB. Um, muli po, ito po si Jay. Ay, naku, teka lang, nasa fifth episode. Bigla ko na-realize, nasa limang episode na kami, tapos hindi ko man lang, kahit kailan hindi ako bumate. Ito ngayon babati ako sa dalawa kong katuwang sa pag-aho ng show na ito, kay Shelly at kay Maya. Magandang magandang gabi at maraming maraming salamat sa pag-produce ng ganitong klase ng show na kung saan, uh, kung sinusubaybayan po ninyo, maraming maraming po kayong matututunan. It crosses, uh, it's, a, it's a link between art and at the same time the environment. Uh, muli po, ito po si Jen. Magkita-kita po tayo muli sa ika na episode ng I Know Right, Nature Matters. Next week, same time po, alas 6, tuwing Webes. Paalam mga ka-nature! Ingat po tayo! Bye!